Jamii hii ya bwana Faris Lutere ni jamii ambayo inapenda watu, ni jamii ambayo inapenda kuunganisha watu hata ukiona viongozi ambao wamekuwa hapa ni viongozi ametoka mbali mbali katika nchi wanapenda kuunganisha watu na bwana Faris Lutere vile ambavyo ninavyomjua ni mtu ambaye alikweko anatafutwa na watu wengi deposta akaweze kupeana mawaidha na ndio ninasema ya kwamba hata ukiangalia miaka ya nyuma aliweza kutafutwa hata na president wa Arabia the late Muammar Gaddafi ndio akaweza kupeleka wazee wa Njuli Ncheke e, ni kwa sababu alikuwa kwa amepata sifa za huyu mzee na alipopelekwa kule e, the agenda ilikuwa ni jinsi gani bwana Faris Lotere angeweza kuunganisha wazee wa Afrika kama jinsi ambavyo Muammar Gaddafi alikuwa anataka kuunganisha Afrika lakini e, unfortunately Faris Lotere I mean Muammar Gaddafi akafa kabla e, the dream kuwa Uh, actualized. So Faris Lutere alikuwa ni mzee anayependa watu, anayependa maendeleo na Mungu aweke roho yake malipema peponi na mama pia alikuwa vivyo hivyo. Kwa hivyo ninaomba Mungu ya kwamba hata na vijana na wasichana ambao wameachwa katika hii jamii, ninaona pia wamefuata mlengo huo huo. Kuhusu meru kitu ambacho ninaweza kusema ni ya kwamba wasungu wanasema ya kwamba when brothers keep on fighting, their fathers inheritance is taken by strangers. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba mambo ambayo haibu ambayo tumeona ikiendelea katika e, sehemu ya Meru Faris Lutere nafikiri angekuwa hai angependelea angeweza kukubali hayo mambo akaweza kufika Senate mara ya kwanza na mara ya pili angeweza kuzuia na kwa hivyo ningependa kuuliza viongozi wa Meru wakaweze ku kubariana wakaweza kuwa pamoja ndio Meru ikaweza kusonga mbele ndio Meru ikaweze kuendelea wakaweza kushikana kwa sababu sasa mambo yamekwisha lakini nikiwakumbusha kwamba every choice ni lazima ikaweze kuwa na consequences kwa hivyo as we are going to want 2027 because tuko na miaka ingine tu tatu ine wakaweze kuchukua nafasi ya kufikiria wakaweze kuweka viongozi ambao hawatasumbuana tena na ninafikiria kwamba hii imekuwa ni somo kubwa sana lakini kwa wakati huu ningependa kusema ya kwamba kwa sababu alitalishi hicho kitanda na senate wamesema waendelee kuulalia hicho kitanda wacha waendelee kuulalia until further notice na wakati uh, wakati tunaona tuko na shida kubwa sana miru ya waongozi miru watu wa miru jirani ya miru yote imetawanyika aishikani pamoja aiongei lugha moja aiongei na ielekei muende moja mtu anaenda pande mwingine anaenda kushoto mwingine anaenda njia ya kulia kwa hivyo wakati hii ni wakati wa jamii ya miru tuko suppose kuanza kutafuta viongozi wazuri wale watafanya E, jamii wa Meru warudi pamoja. Wale watafanya jamii wa Meru watiki mila yao, washikie wazee heshima, washikie kina mama heshima. Tuona leo kuna shida sana, kubwa sana ya Meru. Na jamii ya Meru sasa ndio wakati wa kwanza kufikiria. Tunataka viongozi bora, tunataka maendeleo nchi ya Meru e, ndio watu wa Meru wapate mavuno mavuno ya, ya devolution mavuno ya serikali lakini wale watu tuko nao saa hii ni kupigana na wanapigana kunaona pande hii you know wengine wanataka impeachment wengine wengine wanataka impeachment you know tunataka watu wa kushikana jamii ya Meru ishikane wote pamoja na tunataka vile wale viongozi wataesa kuleta jamii pamoja na hapo ndio tunaona mzee kama Rutela angekuwa hapa angeweza kufanya kazi hiyo vizuri sana kuweka jamii pamoja lakini mzee huyu ameenda lakini kuenda si kumaanisha ile kazi alikuwa inafanya isiendelee mbele wengine wako na wanataka wa sasa viongozi wapya wajitokeze wajitokeze kuchukua hiyo nafasi imewachwa na wazee wale wame, wametangulia mbele yetu na pia wale wazee wako saa hii kwa vyo na wale wako kwa kwa serikali saa hii inafaa waanze kuleta vijana waanze kuinuka juu ndio wakati wao wakifika kuenda wakuwa wamesaa wamesha prepare wao vijana kuingia kwa hiyo viti ni muhimu sana otherwise tutaenda up kwa ile situation tuko leo ile pale wa Meru viongozi wote wanapiga na pande hii pande hii lakini sasa tunataka kwanza kufikiria mwelekeo wa Meru especially tunaelekea 2027 si mbali sana tunafaa tuanze kufikiria Meru ni njia gani na tunataka wale viongozi watiifu wale viongozi watakuja wanyenyekea wananchi na wale viongozi watafanya kazi bila kujali mkubwa ama mdogo na hivyo ndio hiyo uh, ndio desturi moja mzee Rutere na mama Rosemary Rutere mama yangu na baba yangu waliotuachia hakuna mtu alikuwa mdogo ama mkubwa kwao alituambia tuunganisha wameru tuunganisha familia hata yake pia hata yetu tuunganishe lakini kwa mbati mbaya akatuacha lakini hata kama alituasha 
alituaza na familia na ile kitu natoa sukurani kwa Mungu tangu msee haende familia iko imara kulingana vile naona na vile hata tumeshikia sababu tunakaa tukiangalia hiyo familia kwa maso mawili sio moya na muendelee hiyo hivyo hivyo sababu familia nyingi msee kukufa tu inatambarizika wakati hiyo lakini nyinyi kwa vile mzee alifanyia watu wa Kenya kazi na wa Meru na wa Afrika wote hiyo ndio tunda tunda yake ni watoto ni watoto ya hiyo mzee kwa hivyo hata nyinyi mfuate nyayo ya mzee sababu mzee alikuwa anapenda watu wote hata nyinyi mpende watu watu hawana hasara hata ukipenda mtu una hasara ndio na kwa miaka 45 mkifanya kazi na mtu na tuwa urafiki na atuache tukimwaza kidogo tu hata si tutaenda yetu tukiwa wazee wa jule cheki hatuna mambo mengi sana ya kusema nisipokuwa kukumbuka hii mzee ambaye alikuwa secretary general wetu emeritus alipia alikuwa the chairman of the national council of elders kenya na mzee alikuwa na maono mingi sana ya Kenya nzima na Afrika nzima. Some of you who may remember sometimes back Rotele ya communicated with the late Gaddafi. Gaddafi alikuwa president wa wapi? Alikuwa president wa wapi? Arabia. Arabia. And what the president wanted to do with Gaddafi that time he wanted to unite Africa to be one. And uh, what he did, I don't know what happened because that time I was not very close to Mzee, although I knew Mzee and he was a friend for many years. Akaogea na Gaddafi na kakao atapereka wazee wote wa Afrika kwa Gaddafi Rebia. And when they went there, akaogea mambo mingi na wakamchagua pia awe Secretary General wa Africa Council of Elders. Unfortunately, Mzungu wako furahie yu maneno sababu alijua Afrika ikishikana na wazee waongee na lugha moja itakuja itakuja kuwa mambo mengine so you know what happened to Gaddafi that's a whole story a long story I don't want to kuongea hiyo mambo zaidi Gaddafi alikuja wa kuzungu sio alimuua wewe ndio hata unajua sasa kiongea hiyo mimi